بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس دی آؤٹ لائن فار ویک فور ایز فسٹ آف آل وی ول ڈسکس دی انٹروڈکشن آف ڈٹرمیننٹ ڈٹرمیننٹ کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ پراپرٹیز آف اے ڈٹرمیننٹ جو مین پراپرٹیز ہم پہ ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ ٹیکنیکس فار فائنڈنگ دی ڈٹرمیننٹ جس میں مائنر آف این ایلیمنٹ کو فیکٹر آف این ایلیمنٹ کو فیکٹر کو جب ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں مائنر کس طرح فائنڈ آؤٹ ہوگا اور اسی طرح بہت الگریزم فار ایلویلویشن فار ڈٹرمیننٹ اور ٹرائنگولر میٹرسز کیا ہیں جس میں ہم اپر ٹرائنگولر لوور ٹرائنگولر میٹرس کو ڈسکس کریں گے اور اپلیکیشن آف دی ڈٹرمیننٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور گوس الگوریزم جو بیسیکلی ہمارے پاس ہے کہ ہم جیسے ایچلون فارم بناتے ہیں تو ایچلون فارم بنانے کے بعد اگر ہم ڈائگنوز کو ملٹی پلائی کر دیا جائے پہلا آبجیکٹو ہے ہمارے پاس کہ ایچلون فارم میں ہم کنورٹ کریں اور اس کے بعد ڈائگنل انٹریز کو ملٹی پلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس گوز الگوریزم آ جائے گا ڈٹرمیننٹ کے لیے لاسٹ ویک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جس کو ہم سمری آف دی ویک تھری کہتے ہیں ری کال کریں ہم نے ایلیمنٹری رو آپریشن کو ڈسکس کیا تھا اسی طرح رو ایکولینٹ میٹرسز ایچلون فارم آف آر میٹرسز ریڈیوس ایچلون فارم آف میٹرکس تھیورم ریگارڈنگ دی ریڈیوس ایچلون فارم آف اے میٹرکس فیوریٹ پوزیشن فیوریٹ کالم فیوریٹ ایلیمنٹ ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا اور اسی کے ساتھ ہم نے میٹرکس نوٹیشن اور رو ریڈکشن الگوریتھم جو بیسیکلی ہم نے اس میں جو ہے ریڈیوس ایچلون فارم اور ایچلون فارم کے لحاظ سے دیکھا تھا اور سولوشن آف اے لینئر سسٹم اور لاسٹلی ملٹیپلیکیشن آف اے میٹرسز اور ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے میٹرسز کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا سو کافی ہمارے پاس ایک جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیوی ویک تھا ویک نمبر تھری جس میں کافی چیزیں جو ہے میجرلی ہم نے ڈسکس کی جس میں ایچلون فارم ریڈیوس ایچلون فارم اور ملٹیپلیکیشن آف اے میٹرسز اینڈ پراپرٹیز آف اے ملٹیپلیکیشن آف اے میٹرسز جو ہے وہ انتہائی اہم تھی اس ویک کے ٹاپک کی طرف آئیں جو کہ ڈٹرمیننٹ کے اوپر مشتمل ہے سب سے پہلے ڈٹرمیننٹ کا انٹروڈکشن ان الینئر الجبرا دی ڈٹرمیننٹ از اے اسکیلر ویلیو ڈیٹ کین بی کمپیوٹڈ فرام دی ایلیمنٹس آف اے اسکوئر میٹرکس اینڈ ان کورس سرٹن پراپرٹیز آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن ڈسکرائب بائی دی میٹرسز ڈسکرائب بائی دی میٹرکس الینئر الجبرا کے اندر ڈٹرمیننٹ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ایک اسکیلر ویلیو ہے جو کہ پازیٹو بھی ہو سکتی ہے نگیٹو بھی ہو سکتی ہے ڈٹرمیننٹ آف اے میٹرکس اے از ڈینوٹڈ بائی ڈٹرمیننٹ آف اے جو میٹرکلی اٹ کین بی ویوڈ ایز دی والیوم اسکیلنگ فیکٹر آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو میٹرکلی جو ڈٹرمیننٹ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ والیوم اسکیلنگ آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن ہے ڈسکرائب بائی دی میٹرک فار ایگزامپل ہم لیپٹک کا ہم جو ہے والیوم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو ہاں اس کے ہم کوارڈینیٹس جو ہمارے پاس ہوں گے ہم ڈٹرمیننٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اسی طرح پیراگرام کا ہم اگر ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو ہم اسی گیون جو کوارڈینیٹس ہیں اس کے مطابق میٹرکس بنانے کے بعد ڈٹرمیننٹ فائنڈ آؤٹ کر لیں تو ہمارے پاس ایریا آف جو ہے وہ پیرل آج پیرلوگرام آ جائے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈٹرمیننٹ میں کہ یہ ہمارے پاس ٹو فائنڈ دی والیوم ٹو فائنڈ دی ایریا اینڈ دی والیوم میں بھی ہیلپ فل ہے This is also the signed volume of the n-dimensional parallelopoid spanned by the column or a row vectors of the matrix. The determinant is positive or negative, just as I have told you earlier, according to whether the linear mapping preserves or reserves the orientation of n space. If it is positive, it will preserve it, and if it is negative, it will give us reserves of the orientation of n space. Pe. پراپرٹیز آف اے ڈٹرمیننٹ میں سب سے پہلے لیٹ اے یا اسکیئر میٹرکس پہلی شرط کیا ہے کہ میٹرکس جو ہے وہ اسکیئر ہونی چاہیے اسکیئر کا مطلب کیا ہے یہ نمبر آف روز اور نمبر آف کالم جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے تو نمبر آف روز اور نمبر آف کالم برابر ہوں گے تو پہلی پراپرٹی میں اف اے ملٹیپل آف اے ون رو آف اے از ایڈیڈ ٹو اینڈر رو ٹو پروڈیوس میٹرکس بی جب ہم رو آپریشن اس میں اپلائی کریں گے تو فرق کیا ہوگا کہ ہم نے ریڈیوس ایچ لال فارم اور ایچ لال فارم رو آپریشن کو فائنڈ آؤٹ کیا لیکن جب ڈٹرمیننٹ میں رو پریشر ہم اپلائی کریں گے تو کسی بھی رو کو ملٹی پلائی کر کے ایڈ کیا جا سکتا ہے رو ڈٹرمیننٹ آف بی برابر ایڈ ڈٹرمیننٹ کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق کیا پڑے گا ہم جب ریڈیوس ایچ لان فارم یا ایچ لان فارم بنا رہے تھے رو پریشر ملٹی پریشر اپلائی کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم کسی بھی دو روز کو انٹرچینج کر سکتے تھے کوئی فرق نہیں لیکن یہاں پہ جب بھی انٹرچینج کریں گے تو ساتھ نیگیٹو سائن جو ہے اپیئر ہوگا کسی بھی دو روز کو انٹرچینج کریں گے تو آؤٹ سائڈ 
डी डिटर्मिनेंट हमारे पास नेगेटिव आएगा और थर्ड जब भी हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही स्केलर जो है वो आउटसाइड डिटर्मिनेंट भी लिखा जाएगा सो so, ये तीन बेसिक वैसे तो बहुत और भी प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की यहाँ पे ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने जो है लिख लिया और जब हम सॉल्व करेंगे स्पेशली जब हम गॉस एलोगोरिदम अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज वहां पे यूज होंगी एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है ऑर्डर टू क्रॉस टू के लिहाज से डिटर्मिनेंट किसका फाइंड आउट करेंगे जो स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो आसान है लेकिन फिर भी इसको रिकॉल कर लें देखने में तो बहुत आसान है लेकिन ये कई दफ़ा जो है ये जो है वो मिस हो जाता है जब मेन डायगनल को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस माइनर डायगनल को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा सो मेन डायगनल ए डी माइनस माइनर डायगनल बी सी और याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए इसी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये है कि इस डिटर्मिनेंट हमें बता देता है कि क्या ये गिवन जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल है या नहीं है क्यों अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जीरो आ जाएगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करते सो so, डिटर्मिनेंट की जो एप्लीकेशन है जब हम उसमें जाएंगे फॉर द लास्ट स्लाइड में तो उसमें भी ये चीज जो है वो मैंशन मैंने की हुई है सो uh, एग्जाम्पल so के तौर पे उसी तरह वन टू थ्री फोर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो वन मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ माइनस टू मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ तो फोर माइनस सिक्स तो ये माइनस टू आ जाएगा ये सबसे आसान टू क्रॉस टू की डिटर्मिनेंट फाइंड करने की एग्जाम्पल थी 